हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू आरडी फोर सेवन बेंगली तो हमारे प्रत्येक के शागो तो आरडी फोर सेवन बेंगली थे आज के आम्रा जे बिशर ने आलोचना कोड बोश ऐटा जानो ही फूड है साय हमारे अखुन तो हमारेरो एक ता অনেক স্টুডেন্টদের একটা স্বপ্ন রয়েছে ফুড এসআই অফিসার হওয়ার মানে ফুড এসআই এর ইন্সপেক্টর হওয়ার তো অবশ্যই সেই স্বপ্ন পূরণের শরীক আমরাও আমরাও তোমাদেরকে কিন্তু এখানে ডেইলি ভাবে ক্লাস চলছে দুপুর 1টা সকাল 10টা এবং সন্ধ্যে মানে রাত্রি 9টার সময় সো প্রতিদিন ফলো করো এবং তোমার স্বপ্ন পূরণ এগিয়ে যাও এবং আজকে আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চলেছি যে টপিকগুলো চলো একদম ডিটেইল এক্সপ্লেনেশন থাকে আমাদের সেশনে তোমরা জানোই তো বেশি কথা না বাড়ি আমাদের প্রথম প্রশ্নে চলে আসব भारत संविधान जो संशोधित है कार कार माध्यम भारत संविधान संशोधित अच्छा यार तो आंसार तुम्हारा देवे तरह तुम्हारे प्रत्येक के जान दिए शा जा सबा मिले सेशन टे एक फटाफट शेयर कर दे विभिन्न जो समस्त ह्वाट्सएप टेलिग्राम ग्रुपगुल आज प्लिज प्लिज शेयर दिस सेशन देखो तुम्हारे लिंक प्रोभाइड कर देव क्योंकि तरह साथ ही तुम्हारे जो करते शेयर अपशन थे जस्ट कपि करो लिंक के कपि कर जो समस्त ह्वाट्सएप टेलिग्राम ग्रुपगुल आज है एक शेयर करो तरह साथ आंसार दिए फेलो कि भारत संविधान संशोधित होार माध्यम पार्लामेंटर माध्यम संविधान हार्ड तीनटे स्टेप है मैं इजी मडरेट एंड एडभांस तीनटे क्यों रखी सो ये प्रश्नगुल्लो अटेंड कर ले फूड एस आईर पलिटी थे को समस्या थकबे ना तुम्हारे जी एस पेपारे क्योंकि पलिटी इज वन अफ द इम्पोर्टेंट टपिक फूड एस आईर जो फिफ्टी मार्क्स जी एस आज तरह मध्य हिस्ट्री जियोग्राफी पलिटी फूड एस आई तो इकोनमी थे प्रश्न दे सायस और कारेंट अफेयार्स जैसे क्योंकि खूब भलोक रेडी कर गले फिफ्टी मार्क्स पावा फिफ्टिर मध्य एटलिस्ट तुम्हारे टार्गेट रखते हैं फर्टी एट पे ही है जी एस पेपारे और बाकी फर्टी एट थ फिफ्टी मार्क्स तुम्हारे क्योंकि कैब कवर करते मैथे तब क्यु तुम्हें तुम्हार स्वप्न पूरण पथे एगिए जे जा एटुकु तुम्हार एसुरेंस हमें देव चलो तो आंसार अलमोस्ट सबा दिए संविधान मैं भारत संविधान संशोधन करार जो जो आर्टिकल रही है से तीन सौ आठषट्टी नम्बर आर्टिकल एवं से क्षेत्र में देखा जाए আমাদের ভারতের সংবিধান সংশোধনে মানে সংশোধন করতে পারি যার মাধ্যমে সেটা হচ্ছে নন আদার দ্যান ইন্ডিয়ান পার্লামেন্ট ভারতের পার্লামেন্টের দ্বারাই কিন্তু আমরা আমাদের সংবিধানকে সংশোধন করতে পারি তাই যারা যারা আনসার করেছে পার্লামেন্ট দে আর অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট অপশান এ ইজ দ্য হান্ড্রেড পার্সেন্ট কারেক্ট আনসার পার্লামেন্টের দ্বারাই কিন্তু আমাদের সংবিধানকে সংশোধন করা যায় জেনারেলি ওকে তিনশো আটষট্টি নাম্বার আর্টিকেলকে দিয়ে সংশোধন করা যায় চলো পরের প্রশ্নে আমরা চলে আসব পরের প্রশ্ন কি বলছে ভারতের সংবিধান সংশোধনী বিল উত্থাপন করতে পারা যায় কোথায় রাজ্য আইনসভায় শুধুমাত্র লোকসভায় শুধুমাত্র রাজ্যসভায় নাকি পার্লামেন্টের যে কোনো কক্ষে যে কোনো কক্ষ মিস এখানে বলে রাখি পার্লামেন্টের রাজ্যসভাও রয়েছে এবং লোকসভাও রয়েছে দুটো হাউজই রয়েছে তো এই দুটো হাউসের যে কোনো একটাই বলা হচ্ছে তো ভারতের সংবিধান সংশোধনী বিল বা কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্ট বিলটা আমরা কোথায় উত্থাপন করে থাকি বা কোথায় উত্থাপন আমরা করতে পারি অপশান ইতে বলেছে রাজ্য আইনসভা মানে স্টেট লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি অথবা স্টেট লেজিসলেটিভ কাউন্সিল নাকি শুধুমাত্র লোকসভায় নাকি শুধুমাত্র রাজ্যসভায় নাকি পার্লামেন্টের যে কোনো কক্ষে দেখা যাক থার্টি সেকেন্ড টাইম ফটাফট আনসার দাও তোমরা প্রত্যেকে আর সবাইকে বলবো সেশনটাকে একটু শেয়ার করে রাখো তোমরা যে সমস্ত হোয়াটসঅ্যাপ বা টেলিগ্রাম গ্রুপগুলোতে জয়েন হচ্ছ সেখানে সেখানে अवश्य भाव जरा जरा बोले पार्लामेंटे जो कक्षे एकदम कारेक्ट आन्सार दिए संविधान संशोधन बिल्ट पार्लामेंटे जो कक्षे उत्थपन करा जाए देखो बिलर परिप्रेक्षित जो हाउ मेनी टाइप्स अफ बिल आर देर एक हेर अर्डिनारि बिल नेक्स्ट हमें फिनान्सियल बिल 
এই ফিনান্সিয়াল মিলের মধ্যে থেকে কোনটা মানি বিল হবে সেটা সিলেক্ট করে দেন কিন্তু স্পিকার সমস্ত ফিনান্সিয়াল বিল ইজ নট দা মানি বিল নেক্সট আমাদের যে বিলস্টার কথা বলতে পারি সেটা হচ্ছে কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্ট বিল এই বিলটাকে ভালো করে জেনে নাও আর কোনো সমস্যা থাকবে না এইটাকে ভালো করে যদি জেনে নিতে পারো যদি আমরা দেখি অর্ডিনারি বিল সেটাকে আমরা রেইস কোথায় করতে পারি কোথায় উত্থাপন করতে পারি অর্ডিনারি বিল উত্থাপন করতে পারি ইদার রাজ্যসভা অথবা লোকসভা যে কোনো কক্ষে ফিনান্সিয়াল বিলকে স্পেশালি উত্থাপন করতে পারি লোকসভাতে আর কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট বিলকেও ইদার রাজ্যসভা অথবা লোকসভা যে কোনো কক্ষে কিন্তু উত্থাপন করা যেতে পারে অর্ডিনারি বিলের ক্ষেত্রে যদি দেখা যায় যে এর অ্যাসেন্ট এর অ্যাসেন্টের ক্ষেত্রে আমি যদি দেখি অর্ডিনারি বিলের ক্ষেত্রে প্রেসিডেন্ট সম্মতি দিতেও পারে প্রেসিডেন্ট সম্মতি নাও দিতে পারে প্রেসিডেন্টের কিন্তু এখানে দুটো পাওয়ারই আছে সম্মতি দেওয়ার অথবা সম্মতি না দেওয়ার আমি ক্লা মানে এখানে ক্রস আর ইয়েস এই চিহ্ন দিয়ে লিখে রাখলাম ফিনান্সিয়াল বিলের ক্ষেত্রে প্রেসিডেন্ট অবলিগড সম্মতি দিতে বাধ্য সংবিধান সংশোধনী বিলের ক্ষেত্রে প্রেসিডেন্ট সম্মতি দিতে বাধ্য স্যার প্রেসিডেন্ট আবার কি কাজ করে বেসিক্যালি যে কোনো বিল যখন আসে আমাদের পার্লামেন্টে তিনটে জায়গার মাধ্যমে সেটাকে পাস হওয়ার প্রয়োজন হয় রাজ্যসভাতে প্লাস লোকসভাতে প্লাস প্রেসিডেন্টের মাধ্যমে যদিও ফিনান্সিয়াল বিলের ক্ষেত্রে যদি দেখা যায় ফিনান্সিয়াল বিলের ক্ষেত্রে কিন্তু রাজ্যসভা সেরকম একটা ভূমিকা নেই ফিনান্সিয়াল বিলের ক্ষেত্রে অনলি বলছি লোকসভা এখানে মেন ভূমিকা পালন করে তাও ফিনান্সিয়াল বিল কিন্তু লোক রাজ্যসভাতে ফরটিন ডেজের জন্য রাজ্যসভাতে চোদ্দ দিনের জন্য যায় এবং চোদ্দ দিনের মধ্যে যদি কোনো চেঞ্জ করার প্রয়োজন হয় প্রয়োজন চেঞ্জ করে না হলে কিন্তু চেঞ্জ হয় না মানে চেঞ্জ করার প্রয়োজন মনে করলে বলে না হলে তারা বলে না যাই হোক উইদ ইন ফরটিন ডেজ লোকসভার কাছে এটা কিন্তু কামব্যাক করে লোকসভাতে এই বিষয়টা উত্থিত হয় এবং রাজ্যসভার যে প্রস্তাব রাখা হলো যদি কোনো রেকমেন্ডেশন দেয় সেটাও লোকসভা মানবে কি মানবে না লোকসভার উপরে ডিপেন্ড করছে বাট প্রেসিডেন্টের অ্যাসেন্ট ইজ ম্যান্ডেটারি সব কটা ক্ষেত্রে আমাদের যদি অর্ডিনারি বিলের ক্ষেত্রে দেখা যায় প্রেসিডেন্টের অ্যাসেন্ট হতেও দিতেও পারে নাও পারে কোনো ব্যাপার স্যাপার নেই ফিনান্সিয়াল বিলের ক্ষেত্রে প্রেসিডেন্ট অর্ডিনেন্স মানে তোমাদের অ্যাসেন্ট দিতে বাধ্য সংবিধান সংশোধনী বিলের ক্ষেত্রেও প্রেসিডেন্ট অ্যাসেন্ট দিতে বা সম্মতি দিতে কিন্তু বাধ্য থাকে সো অবভিয়াসলি আনসার বুঝতেই পারছো যারা যারা করেছো পার্লামেন্টের যে কোনো কক্ষে ইজ দ্য হান্ড্রেড পার্সেন্ট নয় টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট কারেক্ট আনসার ঠিক আছে পার্লামেন্টের যে কোনো কক্ষে ইট ইজ দ্য টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট কারেক্ট আনসার হেয়ার চলো আমরা পরের প্রশ্নে চলে আসি ভারতের রাষ্ট্রপতি কোনো বিলে তার সম্মতি বা স্বাক্ষর প্রদান করতে বাধ্য থাকেন এটা মানে কোন বিলে তার সম্মতি বা স্বাক্ষ হচ্ছে সম্মতি প্রধানে বাধ্য থাকে ভারতের রাষ্ট্রপতি অপশান এ বলেছে অর্থ বিল অপশান বি বলে দিয়েছে সংবিধান সংশোধনী বিল অপশান সি বলছে অর্থ বিল এবং সংবিধান সংশোধনী বিল অপশান ডি বলছে যে আমাদের সাধারণ বিল কোনটা কারেক্ট বলে তোমাদের মনে হচ্ছে দেখা যাক কোনটা কারেক্ট বলে তুমি জানো সেটাও দেখা যাক আমাদের রাষ্ট্রপতি কোনো বিল মানে কোন বিলে এটা কেন কেন তো নয় মানে কেন বিলে তার কোন বিলে তার সম্মতি বা স্বাক্ষর প্রধানে বাধ্য থাকেন এটা কোন বিলে হবে ঠিক আছে এটা কোন বিলে হবে অর্থ বিল সংবিধান সংশোধনী বিল অর্থ বিল মানে আমাদের ফিনান্সিয়াল বিল বা মানি বিল বলতে পারো যদিও একটু ডিফারেন্স আছে দুটোর মধ্যে ফিনান্সিয়াল বিলের মধ্যে থেকে কোনটাকে মানি বিল বলবো সেটা স্পিকারে ঠিক করেন নাকি সংবিধান সংশোধনী বিল কস্ট অ্যামেন্ডমেন্ট বিল নাকি দুটোর নাকি সাধারণ বিল অবশ্যইভাবে রাষ্ট্রপতি দুটোর ক্ষেত্রে একটু আগেই বললাম তোমাদের পুরো চার্টের মধ্যেই বুঝিয়ে দেবো চারটা লিখে রাখতে পার যারা যারা লিখেছো আশা করি সবাই পারবে অ্যান্সারটা করতে সবাই সঠিক অ্যান্সারই দিয়েছ যারা যারা অপশান সিতে ক্লিক করেছো যারা যারা বলেছো অর্থ বিল এবং সংবিধান সংশোধনী বিল তারা একদমই কারেক্ট দুটো বিলের ক্ষেত্রেই কিন্তু রাষ্ট্রপতি অবলিক তাতে সম্মতি বা স্বাক্ষর প্রদান করতে ওকে চলো নেক্সট প্রশ্নে চলে আসি আমরা সম্পূর্ণ সং মানে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে ঘোষণা করা হয়েছে যে রাষ্ট্রপতি সংবিধান সংশোধনী বিলে তার সম্মতি প্রধানে বাধ্য থাকবে এটা ইনভিচ হবে ঠিক আছে কোন সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে বলা হয়েছে রাষ্ট্রপতি সংবিধান সংশোধনী বিলে সম্মতি প্রধানে বাধ্য থাকবেন বা বিয়াল্লিশতম চুয়াল্লিশতম চব্বিশ নাকি সেভেন্টি থার্ড কোনটা কারেক্ট বলে তোমরা জানো কোন সংবিধান সংশোধনী বিল এটা মেনশন করে দেওয়া হয়েছে যে রাষ্ট্রপতি 
সম্মতি প্রধানে বাধ্য থাকবে মূল সংবিধানে কিন্তু বলা নেই যে রাষ্ট্রপতি সংবিধান সংশোধনী বিলে সম্মতি প্রধানে বাধ্য থাকবে বাট এটা সংবিধান সংশোধনী বিলের মাধ্যমে বলা হয়েছিল কোন সংবিধান সংশোধনী বিলের মাধ্যমে এটা মেনশন করা হয়েছে আশা করি সবাই পারবে দাবাকে অ্যান্সার চাই দাবাকে একদম ফাটাফাট অ্যান্সার দিয়ে ফেলো প্রত্যেকে দেখো যারা যারা আনসার করেছো অপশান সি মানে টোয়েন্টি ফোর্থ নাম্বার বিল তারা একদমই কারেক্ট দিয়েছো চব্বিশতম সংবিধান সংশোধনী বিলের মাধ্যমে উনিশশো একাত্তর সালে যে বিলটা এসছিল সেই বিলের কিন্তু এটা সিলেক্ট করে দেওয়া হয় এটা মেনশন করে দেওয়া হয় যে রাষ্ট্রপতি বা আমাদের প্রেসিডেন্ট তাতে সম্মতি প্রধানে বাধ্য থাকবেন ঠিক আছে সংবিধান সংশোধনী বিলে প্রেসিডেন্ট সম্মতি প্রধানে অব্লিক এটা চব্বিশতম সংবিধান সংশোধনী আইনের মধ্যে দিয়েই কিন্তু উনিশশো একাত্তর সালের এই আইনের মধ্যে দিয়ে মেনশন করে দেওয়া হয়েছিল অপশান সি ইজ দ্য হান্ড্রেড নয় টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট কারেক্ট আনসার যারা যারা সিতে ক্লিক করেছো একদম সঠিক আনসার প্রত্যেকে দিয়েছো ওকে বাট আমাদের বিয়াল্লিশ বা চুয়াল্লিশ বা সেভেন্টি থার্টে বলা হয়নি বেসিকালি এইটাকে জানোই বিনি কনস্টিটিউশন বলে উল্লেখ করা হয় বিয়াল্লিশ সং সংবিধান সংশোধনীকে এবং ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় সংবিধান সংশোধনী কিন্তু এই বিয়াল্লিশতম সংবিধান সংশোধনী ফর্টি ফোর্থ হচ্ছে ঠিক তার পর রয়েছে মানে ওই মিনিট থেকে মিনি কনস্টিটিউশনের মতো নয় মানে সেকেন্ড যদি পজিশনে দেখা যায় সবচেয়ে বড় সংবিধান সংশোধন সেটা ফর্টি ফোর্থ আর সেভেন্টি থার্ডের গুরুত্ব হচ্ছে এই সেভেন্টি থার্ড অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্টের মাধ্যমে যেটা করা হয়েছিল পঞ্চায়েতি রাজ সিস্টেমকে কিন্তু ইন্ডিয়াতে নিয়ে আসা হয়েছিল ঠিক আছে পঞ্চায়েতি রাজ সিস্টেমকে ইন্ডিয়াতে কিন্তু নিয়ে আসা হয় এই সেভেন্টি থার্ড অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্টের মাধ্যমে নেক্সট আমাদের পরম আদেশ বা ম্যান্ডামাস নিচের কাদের ক্ষেত্রে জারি করা যায় না হোয়াট ডু মিন বাই প্যান্ডামাস ম্যান্ডামাস হচ্ছে আমাদের ফান্ডামেন্টাল রাইটস এর যখন ব্রিচিং হয় ফান্ডামেন্টাল রাইটস যখন ব্রেক ডাউন হয় তখন আমরা কিন্তু ডিরেক্টলি সুপ্রিম কোর্ট বা হাইকোর্টে গিয়ে কেস করতে পারি এবং সুপ্রিম কোর্ট বা হাইকোর্ট এই ফান্ডামেন্টাল রাইটসকে প্রোটেক্ট করার জন্য ফাইভ টাইপ অফ রিড কিন্তু জারি করে থাকে পাঁচ ধরনের লেখ বাংলায় বলা হয় ইংলিশে বলা রিড জারি করে এই পাঁচ ধরনের লেখর মধ্যে একটা হচ্ছে হিভিয়াস কর্পাস নেক্সট ওয়ান ইজ ম্যান্ডামাস বা পরমাদেশ থার্ড ওয়ান ইজ প্রোহিভিশন তারপরে হচ্ছে সার্টিওরারি এবং লাস্ট ওয়ান ইজ কো ওয়ারেন্টো এই পাঁচটা কিন্তু আলাদা আলাদা মিনিং আছে তো এদের মধ্যে ম্যান্ডামাস কাদের ক্ষেত্রে জারি করা যায় না ম্যান্ডামাস মানেটা কি সেটাই প্রথমত জানিয়ে দিই ম্যান্ডামাস হচ্ছে আমাদের সুপ্রিম কোর্ট বা হাইকোর্ট অবশ্যই বুঝতে পারছো যেহেতু বললাম ওরা জারি করে থাকে সুপ্রিম কোর্ট বা হাইকোর্ট জারি করে কোনো পাবলিক অফিসিয়াল মানে পাবলিক অথরিটির ক্ষেত্রে ওকে গভর্নমেন্ট অথরিটি বা কোনো অধস্থন কোর্টের ক্ষেত্রে তারা এটা জারি করে থাকে যে তোমরা তোমাদের কাজগুলো সঠিকভাবে করো আমাদের সুপ্রিম কোর্ট বা হাইকোর্ট অর্ডার দেয় যে আমরা কমেন্ট করছি আমরা বলছি তোমরা তোমাদের কাজগুলোকে যথাযথভাবে বা সঠিকভাবে চালনা করো দ্যাট ইজ কল্ড উই কমেন্ট এটা কাদের ক্ষেত্রে অ্যাপ্লাই করা যায় না রাষ্ট্রপতির ক্ষেত্রে রাজ্যপালের ক্ষেত্রে কোনো বেসরকারি আধিকারিকের ক্ষেত্রে নাকি উপরের সবগুলো ক্ষেত্রেই জারি করা যায় না সুপ্রিম কোর্ট কাদের ক্ষেত্রে এটা জারি করতে পারে না দেখা যাক আমি তোমাদের বললাম জারি করতে পারে কাদের ক্ষেত্রে আমাদের পাবলিক অফিসিয়ালসদের ক্ষেত্রে এবং পাবলিক বডির ক্ষেত্রে বলতে পারো এবং সরকারি সংস্থাগুলোর ক্ষেত্রে এবং আমাদের অধস্থন কোর্টগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু ম্যান্ডামাস জারি করা যায় ম্যান্ডামাস কথার অর্থ হচ্ছে আমি আদেশ দিচ্ছি সুপ্রিম কোর্ট বা হাইকোর্ট আদেশ দিয়ে বলে যে আমি আদেশ দিচ্ছি তোমরা সঠিকভাবে সব কিছুকে চালনা করো বা তোমরা তোমাদের কাজগুলোকে নিয়ম মেনে করো এটাই কিন্তু বলে বেসিক্যালি রাষ্ট্রপতিকে সুপ্রিম কোর্ট আদেশ দিতে পারে না কারণ রাষ্ট্রপতি অধীনস্থ ব্যাপারটা রয়েছে রাষ্ট্রপতি একটা সম্মানের জায়গা রয়েছে রাজ্যপাল যদি দেখা যায় হাইকোর্টের ক্ষেত্রে আমাদের একটা যথেষ্ট সম্মানের জায়গা তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু অ্যাপ্লিকেবল নয় আর বেসরকারি আধিকারিকদের ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেবল নয় এটা অ্যাপ্লিকেবল অনলি পাবলিক অথরিটি মানে গভর্নমেন্ট অথরিটি যাকে বলা হয় পাবলিক অথরিটি মানে গভর্নমেন্ট অথরিটি আর ইনফেরিয়ার কোর্টগুলোর ক্ষেত্রে এটা অ্যাপ্লিকেবল ঠিক আছে অর্থাৎ অধস্থন কোর্টগুলোর ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেবল কিন্তু এই মানে এই ওপরের কারোর ক্ষেত্রেই নয় তো অবভিয়াসলি ওপরের সবগুলোই ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার এখানে যারা যারা ডি বলেছ বড় সড়ো সঠিক অ্যান্সার দিয়েছে একদমই সঠিক অ্যান্সার চলো নেক্সট প্রশ্নে চলে আসি যাক নেক্সট প্রশ্ন সরি কি বলেছে বলা হচ্ছে যে আমাদের সরকারি কোনো পদ কোনো ব্যক্তি অন্যায়ভাবে যদি দখল করে থাকে তাহলে সুপ্রিম কোর্ট কোন লেখটি বা কোন রিডটি জারি করতে পারে পরমাদেশ উৎপ্রেষণ অধিকার পৃচ্ছা নাকি প্রতিষেধ কোনটা জারি করে থাকে তখন সুপ্রিম
অন্যায্যভাবে যদি দখল করে থাকলে সুপ্রিম কোর্ট কোন লেখটি জারি করতে পারে পরমাদেশ উৎপ্রেষণ অধিকার পৃচ্ছা নাকি প্রতিষেধ কোনটা জারি করে থাকে সরকারি কোনো পদ অন্যায়ভাবে যদি কেউ দখল করে থাকে তাহলে সুপ্রিম কোর্ট কোন লেখটি জারি করে থাকে দেখা যাক দেখো আমাদের এই প্রত্যেকটা মানে হচ্ছে কি মানেগুলো বলে দিই প্রতিষেধ কথাটার অর্থ হচ্ছে ইংলিশে যাকে বলা হয় প্রোহেভিশন কারণ এগুলো ইংলিশ দিয়ে পড়াটাই বেটার এর বাংলা যদিও করা হয় বাট বাংলাটার থেকে ইংলিশটা সঠিক উৎপ্রেষণ মানে হচ্ছে সার্টিওরারি যাকে আমরা বলতে পারি আর তোমাদের যেটা রয়েছে সার্টিওরারি ছাড়া আমরা যেটাকে বলতে পারি সেটার মধ্যে আমরা অবশ্যই ভাবে নেব পরম আদেশ যেটাকে বলা হয় ম্যান্ডামাস আর আরো একটা বিষয় আমরা এখানে দেখে থাকি সেটা হচ্ছে অধিকার পৃচ্ছা যাকে আমরা বলতে পারি কো ওয়ারেন্টো ঠিক আছে আর একটা হচ্ছে অধিকার পৃচ্ছা যাকে আমরা বলে থাকি হচ্ছে কো ওয়ারেন্টো এবার এখানে যদি আমরা দেখে থাকি আমরা কোনটা মানে সুপ্রিম কোর্ট কোন লেখটি জারি করে কোনো ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে কোনো পদ দখল করে থাকলে তার এখানে জারি করতে পারে বেসিক্যালি পরমাদেশ মানে অধস্তন বডি তোমাদের যেটা বললো ম্যান্ডামাস জারি করতে পারে কোনো অধস্তন বডির ক্ষেত্রে বা পাবলিক অফিসার্সদের ক্ষেত্রে উৎপ্রেষণ আর প্রোহিবিশন খুব কো রিলেটেড এটা অ্যাকচুয়ালি জারি করা যায় কাদের জন্য অনলি জুডিশিয়ারি বডি অবশ্যই ইনফিরিয়ার জুডিশিয়ারি বডি সুপ্রিম কোর্ট বা হাই কোর্টের অধীনস্থ জুডিশিয়ারি বডির ক্ষেত্রে এই দুটো অ্যাপ্লাই করা যায় কি অ্যাপ্লাই মানে কিসের বেসিসে অ্যাপ্লাই করে এই দুটো আমাদের প্রতিষেধ মানে ধরো ইনফিরিয়ার কোনো কোর্ট নিজে অধস্তন কোনো কোর্ট কোনো একটা কাজ সঠিকভাবে করতে পারছে না মানে সরি কোনো একটা কাজ ধরো তার এক্তিয়ার বহির্ভূত করতে চাইছে তাহলে তখন প্রতিষেধ দিয়ে আটকে দেয় সুপ্রিম কোর্ট যে তুমি এটা করতে পারো না তোমার এই অধিকার বহির্ভূত কাজ সো তুমি এটা যেও না প্রোহিবিট করে আগে থেকে নিষেধাক্কা জারি করে আর উৎপ্রেষণ মানে কোনো অধিকারভুক্ত কাজ করে ফেলেছে মানে অধিকারের বাইরের কাজ তখন বলো তুমি সার্টিফিকেট দাও তুমি জানাও যে তুমি কিভাবে কি কাজ করেছো তোমার রিপোর্টগুলো রিপোর্টিং করো আমাকে দ্যাট ইজ কল সার্টিওরারি মানে এটা অ্যাকচুয়ালি বলতে পারো কোনো কাজ করার পরের ঘটনা সার্টিওরারিটা এটা হচ্ছে প্রোহিবিট করা কাজ করার আগের ঘটনা যেটা অধিকার বহির্ভূত জুডিশিয়ারি বডি এবং কোয়াশি জুডিশিয়াল বডির ক্ষেত্রে এটা কিন্তু বেসিক্যালি অ্যাপ্লিকেবল ঠিক আছে আর আমি যদি দেখি আমাদের অধিকার পৃচ্ছা মানে কো ওয়ারেন্টো এই কনসেপ্টটা কাদের জন্য এটা বলা হয় কি যে ধরো মানে কারোর একটা অন্যায়ভাবে কেউ কোনো একটা কাজ করেছে ধরো সাপোজ তুমি আজকে বিসিএস বা কিছু একটা ফুড এসআই দিতে চাইছো তোমার ফুড এসআই দিতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে তুমি ক্লাস এইট পাস করেছো এইট পাস করে বলছো আমি ফুড এসআই দেবো হতে পারে না কারণ মিনিমাম একটা কোয়ালিফিকেশন লাগে তুমি সুপ্রিম কোর্টে কেস করলে তখন সুপ্রিম কোর্টে তুমি কোন অধিকারে বলছো ভাই এটা তোমার রাইটের মধ্যেই পড়ে না তো এটা বেসিক্যালি আমরা দেখে থাকি যে অধিকার পৃচ্ছা ইজ দ্য কারেক্ট আনসার অন্যায়ভাবে কোনো পোস্ট অধিকার করে থাকলে সেক্ষেত্রে কিন্তু অধিকার পৃচ্ছা অ্যাপ্লাই করা যায় এই অধিকার পৃচ্ছা কাদের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারি আমরা আমাদের যে সমস্ত পারমানেন্ট ক্যারেক্টার ক্যারেক্টার রয়েছে সেইগুলোর জন্য আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারি এই অধিকার পৃচ্ছাটা বিষয়টাকে মানে বেসিক্যালি পাবলিক অফিসদের ক্ষেত্রে এই অধিকার পৃচ্ছার বিষয়টাকে কিন্তু অ্যাপ্লাই আমরা করতে পারি বাট কোনো প্রাইভেট অফিস বা মিনিস্টার অফিসের ক্ষেত্রে এটা কিন্তু অ্যাপ্লাই করা যায় না এই অধিকার পৃচ্ছা বা কোয়ারেন্টোর বিষয়টাকে নেক্সট আমরা চলে আসি ভারতের সংবিধানের কোন ধারায় সুপ্রিম কোর্টকে নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলো সংরক্ষক বা অভিভাবক হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে কোন ধারায় বত্রিশের এক তেত্রিশের এক তেরোর এক নাকি চোদ্দোর এক কোন ধারার মধ্যে সুপ্রিম কোর্টকে নাগরিকদের সংরক্ষক হিসেবে আমরা গণ্য করেছি বত্রিশের এক তেত্রিশের এক তেরোর এক নাকি চোদ্দোর এক কত নম্বর ধারায় এটা উল্লেখ করা হয়েছে যে সুপ্রিম কোর্ট হচ্ছে আমাদের নাগরিকদের সংরক্ষক বত্রিশ তেত্রিশ তেরো নাকি চোদ্দ কোনটা কারেক্ট বলে মনে হচ্ছে দেখা যাক কে কে সঠিক আনসার করতে পারো খুব ভালো প্রথমত বলে রাখি আমাদের 
বত্রিশ নাম্বার ধারার মধ্যে কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের সুপ্রিম কোর্টকে অ্যাকচুয়ালি যেটা করা হয়েছে মানে আমাদের ফান্ডামেন্টাল রাইটসকে রক্ষার অধিকার দেওয়া হয়েছে বত্রিশের এক নাম্বার ধারা দিয়ে সুপ্রিম কোর্ট আমাদের যে সমস্ত অধিকারগুলো রয়েছে মানে মৌলিক অধিকারগুলো সেই মৌলিক অধিকারগুলো কিন্তু রক্ষা করতে পারে সুপ্রিম কোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্টে এটা রক্ষা করার জন্য ফাইভ টাইপ অফ রিট কিন্তু জারি করে থাকে ফাইভ রিট জারি করে থাকে বত্রিশের এক দিয়ে এবং এটাই বত্রিশের মধ্যে কি বলে দেওয়া রয়েছে কনস্টিটিউশনাল রেমিডিজের কথা মানে ফান্ডামেন্টাল রাইটসের মধ্যে এটা কিন্তু যায় এবং বলছে সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকার আমাদের যে সমস্ত মৌলিক অধিকারগুলো রয়েছে সেই মৌলিক অধিকারগুলোকে রক্ষা করার জন্যই কিন্তু এই এই বত্রিশ নাম্বার ধারাকে নিয়ে আসে এবং বত্রিশ নাম্বার ধারা বলেই আমরা কিন্তু ডিরেক্টলি মানে মৌলিক অধিকার যদি ব্রিচিং হয় তাহলে ডিরেক্টলি সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে কেস করতে পারে এবং সুপ্রিম কোর্ট তখন ফাইভ টাইপ অফ রিট জারি করতে পারে সো অবভিয়াসলি অপশান এ ইজ দ্য হান্ড্রেড পার্সেন্ট কারেক্ট আনসার হেয়ার ঠিক আছে নেক্সট আমরা চলে আসি বলপূর্বক শ্রম বিরোধী আইন ভারতে কবে পাশ হয়েছিল বলপূর্বক শ্রম বিরোধী আইন ভারতবর্ষে কবে পাশ হয় উনিশশো ছিয়াত্তর উনিশশো উনআশি উনিশশো আশি নাকি উনিশশো সাতানব্বই বলপূর্বক শ্রম বিরোধী আইন ভারতবর্ষে কবে পাশ হয়েছিল উনিশশো ছিয়াত্তর উনিশশো উনআশি উনিশশো আশি নাকি উনিশশো সাতানব্বই কোনটা কারেক্ট বলে আমরা জানব দেখে নেওয়া যাক বলপূর্বক শ্রম বিরোধী আইন মানে এটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের বলতে পারো যে বন্ডেড লেবার তাদের জন্যই কিন্তু একটা পাস হয় বন্ডেড লেবার মানে আর্টিকেল টোয়েন্টি থ্রির মধ্যে বলে দেওয়া রয়েছে ভারতবর্ষে কোনো বন্ডেড লেবার থাকা চলবে না কাউকে জোর করে শ্রম মানে খাটানো যাবে না কোনো শ্রমিক একটা সময়তে হতো বেকার শ্রম খাটানো হতো মানুষকে কেন কারণ মহাজনদের কাছ থেকে টাকা ধার নিত ধার নিয়ে শোধ দিতে পারত না ঘটি বাটি চাটি যা ছিল সব তো যেতই সাথে সাথে বলা হতো যে ততক্ষণ না ওই টাকার অঙ্ক এবং সুদের অঙ্ক শোধ হচ্ছে ততদিন তোমাকে কিন্তু আমার কাছে পুরোপুরিভাবে বন্ডেড লেবার বা ওই মানে বেগাশ্রম খাটতে হবে তো সেটাকে বন্ধ করার জন্যই কিন্তু বন্ডেড লেবার সিস্টেম অ্যাবলিউশন অ্যাক্ট পাস হয় উনিশশো সালে উনিশশো ইজ দ্য হান্ড্রেড পার্সেন্ট কারেক্ট যারা যারা অপশান এ বলেছো তারা একদমই সঠিক আনসার প্রত্যেকে দিয়েছো ঠিক আছে যারা যারা অপশান এ বলেছো তারা প্রত্যেকে সঠিক আনসার দিয়েছো উনিশশো ছিয়াত্তর সালটা পাশ হয়েছিল পরবর্তীকালে দেখতে পাচ্ছি পরের প্রশ্ন সংবিধান সংশোধনী বিল কোথায় পাশ হয়ে থাকে শুধু এটা তো অলরেডি আমাদের করা দেখা যাক কে কে দিতে পারো এটা অলরেডি করে এসছি একটু জাস্ট প্রশ্নটাকে ঘুরিয়ে দিয়েছি আনসার আমি বলে দিচ্ছি চলো এটা আমি আর এগোবো না এটা নিয়ে কারণ এটা অলরেডি আমাদের হয়ে গেছে এই প্রশ্নটা একটুখানি দুবার এসে গেছে অপশান সি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার পরের প্রশ্নে চলে আসা যায় ভারতের সংবিধানের বর্ণিত মৌলিক অধিকারের মধ্যে কোন অধিকারটি প্রথমেই ব্যবহৃত হয়েছে মানে মৌলিক অধিকারের যে সিক্স টাইপ অফ মৌলিক অধিকার অ্যাট প্রেজেন্ট রয়েছে এই সিক্স টাইপ অফ ফান্ডামেন্টাল রাইটসের মধ্যে কোন রাইটটা একদম প্রথমে সিকোয়েন্স অনুযায়ী যদি দেখা যায় কোন রাইটটা প্রথমে সাম্যের অধিকার স্বাধীনতার অধিকার ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার নাকি কোনো টি নয় সিকোয়েন্স অনুযায়ী কোন রাইটটা ফার্স্ট রয়েছে কোন সিক মানে কোন সেকশন অফ রাইটটা ফার্স্ট রয়েছে আমাদের রাইট টু ইকুয়ালিটি রাইট টু ফ্রিডম হচ্ছে রিলি আমাদের ফ্রিডম অফ রিলিজিয়ান নাকি আমাদের যদি বলতে পারো কোনোটি নয় কোনটা সঠিক আনসার খুব ভালো ফটাফট আনসার পাচ্ছি তোমাদের থেকে গুড জব যারা যারা বলেছ আমাদের এখানে আনসার হিসেবে যে সাম্যের অধিকার আমাদের সাম্যের অধিকার যারা যারা আনসার করেছ তারা একদমই কারেক্ট আনসার দিয়েছ সাম্যের অধিকার ইজ দ্য হান্ড্রেড পার্সেন্ট কারেক্ট আনসার যেটাকে আমরা বলতে পারি রাইট টু ইকুইটি আমরা যদি দেখি সিক্স টাইপ ফার্মেন্ট রাইটসের মধ্যে কী কী রয়েছে প্রথমেই রয়েছে এই সিক্স টাইপ অফ ফার্মেন্ট রাইটসের মধ্যে প্রথমেই রয়েছে রাইট টু ইকুয়ালিটি নেক্সট রয়েছে রাইট টু ফ্রিডম নেক্সট রয়েছে right against exploitation next reach right to freedom of religion mane dhormiyo shadhinatar adhikar tar pore royeche cultural and educational rights are last but not the least that is constitutional remedies 
যদি দেখি রাইট টু ইকুইটি মানে সাম্যের অধিকার এটা রয়েছে 14 থেকে 18 নম্বর ধারার মধ্যে নেক্সট 19 থেকে 22 এ বলেছে রাইট টু ফ্রিডম তারপরে 23 থেকে 24 নম্বর আর্টিকেল বলে দিয়েছে রাইট এগেইনস্ট এক্সপ্লয়টেশন রাইট টু ফ্রিডম অফ রিলিজিয়ান রয়েছে তোমার 25 থেকে 28 নম্বর ধারার মধ্যে আর কালচারাল এডুকেশনাল রাইট রয়েছে 29 থেকে 30 নম্বর ধারায় আর কস্টিউনাল রেমিডিজ রয়েছে 32 নম্বর ধারার মধ্যে 31 তো এখন আর এক্সিস্ট করে না আগে ছিল 7 টা অধিকার কারণ 44 তামিল মিলিয়ন 1977 এর মাধ্যমে 31 নম্বর আর্টিকেল যেখানে রাই আমাদের রাইট টু প্রপার্টির কথা বলা ছিল সম্পত্তির অধিকারের কথা বলা ছিল সেটা কিন্তু চলে গেছে সো দ্যাট ইজ দ্য সিকোয়েন্স 1 2 3 4 5 এন্ড 6 এই হচ্ছে সিকোয়েন্স বর্তমানে হিসেবে রয়েছে তাহলে সিকোয়েন্স অনুযায়ী প্রথমে রাইট টু ইকুইটি মানে সাম্যের অধিকার ইজ দ্য करेक्ट आंसर অপশন এ ইজ দ্য 100% करेक्ट যারা যারা বলেছো একদমই সঠিক आंसर দিয়েছো তোমরা প্রত্যেক একটু সেশন থেকে আবার শেয়ার করো সব বাই মিলে সেশনটাকে শেয়ার করো চলো পরের প্রশ্নে যাওয়ার একটা ছোট ইনফরমেশন তোমাদের প্রত্যেককে দিয়ে দিই আমাদের আদার 247 এর তোমরা সবাই ফ্রি ক্লাস চাও অবশ্যই ফ্রি ক্লাস তো চলছে কিন্তু একটা কথা বলে রাখি ফুড এসআই এর এই ফ্রি ক্লাসগুলোর বাদেও মানে আমাদের এখানকার ক্লাসগুলো ছাড়াও দেখো ফুড এসআই আর অনেক টপিক রয়েছে অনেক সাবজেক্ট তো সেই ক্ষেত্রে তোমরা যেটা করতে পারো যারা সম্পূর্ণভাবে ফ্রি তে চাইছো আমাদের আদার 247 এর অ্যাপস ডাউনলোড করে নিতে পারো অ্যাপসে কিন্তু ডেইলি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স মান্থলি উইকলি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এবং মান্থলি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এর ম্যাগাজিন যেটা কিন্তু তোমরা এখানে পেয়ে যাবে সম্পূর্ণ ফ্রি তে এছাড়াও আমাদের টপিক ওয়াইজ ক্লাসের পিডিএফ পাবে ডেইলি কুইজ পাবে জব অ্যালার্ট সব কিছু করে পেয়ে যাবে তাই যারা যারা চাইছো এই সেশনটা ডেসক্রিপশন বক্স ইয়েস এই সেশনটা ডেসক্রিপশন বক্সে চলে যাও তোমরা দেখবে লেখা রয়েছে অ্যাপ ডাউনলোড লিংক অ্যাপ ডাউনলোড লিংকের লিংকে ক্লিক করো অ্যাপটাকে ডাউনলোড করে নাও সম্পূর্ণ ফ্রিতে কিন্তু সমস্ত प्रिपरेशन ব্যবস্থা রয়েছে হ্যাঁ তারপরে যদি মনে হয় দেখো ফুড এসআই এর ক্ষেত্রে আরো অনেক টপিক সমস্ত एग्जामের ক্ষেত্রে তো সেই যেখানে তিনটা টপিক অলরেডি করানো হচ্ছে দরকার 10টার সময় জিকে সকাল 1টার সময়তে তোমাদের পলিটির ক্লাস ফুড এসআই रिलेटेड এবং রাত্রি 9টার সময়তে ম্যাথ তো এর বাইরে তো আরো অনেক টপিক তার জন্য কিন্তু চাইলে ব্যাচ জয়েন করে নিতে পারো ফুড এসআর ব্যাচ অলমোস্ট আমাদের ফুল হয়ে গিয়েছে প্রায় আমাদের গতকালই বলেছিলাম 350 সিট ফুল আমার কাছে লাস্ট আপডেট 420 সিট ফুল আর মাত্র 80টা সিট রয়েছে কারণ আমাদের সিট সংখ্যা 500টা সিট স্যার কিসের অ্যাপসের মধ্যে সিট রাখতেই হয় কারণ না হলে অ্যাপস ক্ল্যাশ করে যায় যেটা আমাদের আগের ব্যাচের ক্ষেত্রে যদি অ্যাপ ক্ল্যাশ করে গিয়েছিল তারপরে আমাদের অনেক মিটিং এর মাধ্যমে আমরা সিটটাকে ইনক্রিজ করেছিলাম তারপরে তোমরা কিন্তু অনেকে বিদ্রোহ করে ফেলেছিলে কারণ ভর্তি হতে পারছি না স্যার প্রচুর ফোন কল প্রচুর মেসেজ তারপরে যাই হোক সিটটাকে একটু ইনক্রিজ করার পরে সবাই ভর্তি হতে পেরেছিল আর মাত্র 80টা সিট রয়েছে হিসেবে তো যারা যারা চাইছো আমি এখনো জানি না এখন কতগুলো ভর্তি হয়ে গেছে যারা যারা চাইছো ডিরেক্টলি তোমরা যারা যারা মনে করছো অ্যাডমিশন নেবে অ্যাডমিশন নিয়ে নিতে পারো যদি ওয়াই 310 কোডটা ইউজ করো না তাহলে কিন্তু 2410 টাকা অ্যাডমিশন তোমরা হয়ে যেতে পারবে 2410 টাকায় ভর্তি হতে পারবে যদি তোমরা ইউজ করো কোড ওয়াই 327 ওকে তারপরে যদি কোনো কোয়ারিজ থাকে তাহলে 790819 এই নম্বরে সন্ধে 7টা থেকে 10টার মধ্যে কল করে নিও আর হ্যাঁ এই সেশনটার ফ্রি পিডিএফ নোট পেতে सेम নাম্বার অর্থাৎ 790819 এই নম্বরে WhatsApp করে হাই লিখে পাঠাবে WhatsApp এ কিন্তু গ্রুপ জয়েন এর লিংক আছে গ্রুপ জয়েন হয়ে যাবে এবং ক্লাস তোমরা কিন্তু মানে এই ক্লাসের লিংক এবং ক্লাসগুলোর পিডিএফ তোমরা পেয়ে যাবে চলো 19 নাম্বার ধারায় বর্ণিত স্বাধীনতার অধিকারগুলো বর্তমান সংখ্যা কথা মানে 19 নম্বর ধারাতে মোট কথা কতগুলো স্বাধীনতার অধিকারের কথা বলে দেওয়া রয়েছে অপশন এ বলেছে দুটো অপশন বি বলছে তোমার পাঁচটা অপশন সি বলছে ছটা অপশন ডি বলছে সাতটা দেখা যাক কে কে সঠিক आंसर দাও 19 নম্বর ধারায় কতগুলো স্বাধীনতার অধিকারের কথা মেনশন রয়েছে 19 নম্বর ধারায় কতগুলো স্বাধীনতার অধিকারের কথা মেনশন রয়েছে দেখো অবশ্যই 19 নম্বর ধারায় যদি দেখা যায় স্বাধীনতার অধিকারের কথা বলা রয়েছে छा छाधीनतार अधिकार कथा क्यों उन्नीस नम्बर धारा वर्णित रही है कि सामापियार सर की बोल सर यो सामापियार हम मन रखा छोट ट्रिक्स सा फर स्पीच एंड एक्सप्रेशन रु स्पीच एंड एक्सप्रेशन ए फर असेंबलि मान तुम निरस्त्र मिचिल मीटिंग अधिकार निरस्त्र समावेश अधिकार एम फर मुभमेंट भारतवर्षे जो जगह घोरार अधिकार रही है फ्रिली ए फर एसोसिएशन सभा समिति करार अधिकार रही है उन्नीस नम्बर धारा मध्य बला पी फर प्रफेशन जो प्रफेशन अवश्य इलिगल नए लीगल जो प्रफेशन चूज करार अधिकार भारतवासी प्रत्येक रही है आर्ट फर रेसिडेंट भारतवर्षे जो जगह क्योंकि घर बाड़ी तैरि कर पार्मान्ट सेटलमेंट तो करते ही कथा एखे बला मन रखा छोट ट्रिक्स सामापियार ये क्योंकि क्यों भूले जो ना सामापियार दी तुम्हारा क्योंकि उन्नीस नम्बर आर्टिकले थका छाटा आर्टिक उन्नीस नम्बर
কুড়ি সিট অলরেডি ফুল আউট অফ ফাইভ হান্ড্রেড পাঁচশোর মধ্যে চারশো কুড়িটা সিট ফুল হয়ে গিয়েছে যারা যারা মনে করছো ইমিডিয়েটলি অ্যাডমিশন নিয়ে নিতে পারো অ্যাডমিশন নেওয়ার সময় যখন নেবে ওয়াই তিনশো সাতাশ কোডটা ইউজ করে নেবে এবং কয়েন ইউজ করে নেবে তাহলে দেখবে ভ্যালুটা পড়বে চব্বিশশো দশ এটাই হচ্ছে লিস্ট প্রাইস বা সবচেয়ে কম প্রাইস হেইটার এর মধ্যে তুমি অনলাইন লাইভ ক্লাস পাচ্ছ রেকর্ডেড ক্লাস পাচ্ছ ই বুক পাচ্ছ হ্যান্ড রেড নোটস পাচ্ছ এবং মক টেস্ট পাচ্ছ এবং তোমরা কিন্তু এই ক্লাসটা কবের মধ্যে শেষ হবে স্যারেটা তোমাদের কোয়ারিজ থেকে ক্লাসটা শেষ হয়ে যাবে উইদিন ডিসেম্বরের মধ্যে কারণ তোমাদের এক্সাম হওয়ার সম্ভাবনা ফর্টি থেকে ফিফটি পার্সেন্ট ডিসেম্বরে বাকি সবটাই কিন্তু জানুয়ারির আগে এক্সাম হচ্ছে না এটুকু তোমাদের বলে রাখি তোমাদের যেমন বলেছিলাম ফুল এসআই আসছে ফুল এসআই এসে গিয়েছে সবটাই আমরা অবশ্যই একটা ইনফরমেশনের বেসিসেই তোমাদের কথা বলি তোমাদের যেমন বলেছিলাম যে ফুল এসআইয়ের সিট সংখ্যা ছশোর ওপরে হবে হ্যাঁ সেটা একটু কমেছে চারশো আশি মতো এসছে বাট স্টিল কাছাকাছি আছে সো যাই হোক সেটা তোমাদের বলে দিলাম যারা যারা মনে করছো এনরোল করতে পারো যদি কোনো অসুবিধা থাকে সাত নয় শূন্য আট নয় এক তিন শূন্য আট নয় নম্বর হোয়াটসঅ্যাপ করে হাইডিকে পাঠিয়ে দিও এবং গ্রুপ জয়নের লিঙ্ক পেয়ে যাবে গ্রুপে জয়নের যে ফ্রিতে গ্রুপ বাট যদি কোনো কোয়ারিজ থাকে ওই নাম্বারেই তোমরা ফোন কল বা হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারো ফোন কল করার টাইম সন্ধ্যে সাতটা থেকে দশটার মধ্যে সকালবেলা করলে সকাল দশটা থেকে বারোটার মধ্যে আচ্ছা এটা তোমাদের হোমওয়ার্ক দেওয়া থাকলো সবাই করে ফেলো হোমওয়ার্কটা এটাও তোমাদের হোমওয়ার্ক দেওয়া থাকলো সবাই করে রেখো হোমওয়ার্কটা কোথায় করবে এই সেশনটার কমেন্ট বক্সে হোমওয়ার্ক চাই আর এটাও তোমাদের হোমওয়ার্ক দেওয়া থাকলো সবাই কমেন্ট বক্সে হোমওয়ার্কটা করে রেখো ওকে টাটা গুড বাই ভালো থেকো আর আদার টোয়েন্টি ফোর সেভেনের যে অফিসিয়াল টেলিগ্রাম নাম হচ্ছে আড্ডা টোয়েন্টি ফোর সেভেন বেঙ্গলি ঠিক আছে এই নামে সার্চ করবে তোমরা টেলিগ্রামে কিন্তু গ্রুপ জয়েনের পেয়ে যাবে টেলিগ্রামে ফুড এসআইয়ের লিঙ্ক তো পাবেই ফুড এসআইয়ের পিডিএফ তো পাবেই তাছাড়াও আরও অন্যান্য ক্লাসেরও পিডিএফ পেয়ে যাবে তাই যারা যারা মনে করছো টেলিগ্রামে জয়েন হয়ে যেতে পারো সম্পূর্ণ ফ্রিতে ক্লাস করার জন্য অর্ডার গুডবাই ভালো থেকে সবাই এবং নিজের মনের জন্য বজায় রেখো ফুড এসআই অফিসার তোমাকে হতেই হবে তার জন্য আর টোয়েন্টি ফোর সেভেন বেঙ্গলি তোমাদের পাশে আছে ছিল এবং থাকবে এবং তোমার স্বপ্ন পূরণের লাস্ট দিন অবধি আর টোয়েন্টি ফোর সেভেন বেঙ্গলির প্রত্যেকটা ফ্যাকাল্টি চেষ্টা করে যাবে টাটা গুডবাই সিউসুন আবার দেখা হচ্ছে আমাদের আগামীকাল থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ টু অল অফ ইউ